নদী ভাঙনের কারণে আমাদের বাসা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয় যেখানে আমাদের বাসা নিয়ে যাওয়া হয় সেখানে আমার মন একদমই মন ঠিক থাকে না আমাদের বাড়ির পাশে যারা বাড়ি করছে তাদের বাড়িতে নাকি একটা ছেলে আছে যাই দেখি ওর সাথে একটু কথাবার্তা বলে আসি আমার তো আবার কথা বলার মতো কেউ নেই সবাই এখানে নতুন তারপর আমি তাদের বাড়ির দিকে রওনা দিলাম গিয়ে দেখি ছেলেটা এখনও ঘুম থেকে ওঠেনি তখন আমি তার মাকে বললাম তাকে ওঠানোর জন্য তারপর তার মা তাকে তুলে দিল কি হয়েছে এত সকালে চেঁচামেচি করতেস আমার প্রচুর ঘুম পাচ্ছে আমি এখন ঘুমাবো এখন ডিস্টার্ব করো না তো আগে ঘুম থেকে উঠি তারপর কি বলবা তারপর বলিও ওরে বাবা এই ছেলে তো দেখি ভালোই অলস আরে ওঠো আমাদের বাসায় যাই ভালো লাগবে আমাদের বাসায় গল্প করার মতো কেউ নাই তো সেজন্য তোমাকে ডাকতে এসেছি তারপর আমি বিছানা থেকে উঠে ফ্রেশ হয়ে নিলাম এখন মা আমাদের নাস্তা করতে বলল তখন আমি আমাদের প্রতিবেশী ছেলেটাকে ডেকে এনে দুজনে বসে নাস্তা করলাম চলো আমাদের বাসায় যাই আমাদের বাসায় গল্প করার মতো কেউ নেই তাই তোমাকে ডাকতে আসলাম তারপর আমরা দুজনে মিলে সুজনদের বাসায় চলে গেলাম তাদের বাসায় গিয়ে দেখি একটা ফুটফুটে মেয়ে দেখতে খুব সুন্দর তখন আমি সুজনকে জিজ্ঞেস করলাম এই মেয়েটাকে তারপর সুজন বলল ও আমার বোন হয় ভাইয়া এই ছেলেটাকে আগে তো কখনো দেখিনি আমাদের এলাকায় নতুন নাকি এই বলে আমি মনে মনে ভাবতেছি ছেলেটা তো খুব সুন্দর তারপর আমি ছেলেটার সাথে কথা বলার জন্য এগিয়ে গেলাম আমি সুজনের বোনের সাথে কথা বলার চেষ্টা করলাম কিছুক্ষণ পর কথাও বললাম তারপর আমাদের ভালোই পরিচয় হলো তারপর আমরা তিনজন নানা রকম কথাবার্তা বলতে লাগলাম যাই হোক ভাইয়া কিন্তু একটা ভালো ছেলে বন্ধু বানাইছে আমি মাসুদকে জিজ্ঞেস করলাম আপনি কি পড়াশোনা করেন হ্যাঁ আমি পড়াশোনা করি আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনার্সের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র নদী ভাঙনের কারণে বাসায় এসেছি বাসায় একটু কাজ করা লাগবে সেই জন্য আর কি আশা ও ভালো চালিয়ে যান ভবিষ্যৎ ভালো হবে তারপর আমি মাসুদকে বললাম আপনাদের বাসায় তো আজ লাইট নেই আপনি আমাদের বাসায় পড়তে আসবেন হ্যাঁ অবশ্যই আসব আমাদের বাসায় আজকে লাইট নেই পড়াশোনা তো করতেই হবে এই বলে আমি বাসায় চলে গেলাম তারপর সন্ধ্যা হলো আমি পড়তে যাব গিয়ে দেখি মেয়েটা আমার জন্য বসে অপেক্ষা করছে আমি পড়াশোনা করতে গেলাম ঠিকই কিন্তু আমার কোনো পড়া হইল না আজকে শুধু মেয়েটার সাথে কথা বললাম আমি প্রথম প্রথম ভাবছিলাম মেয়েটা বোকা তারপর কথাবার্তা বলার পর দেখি ওরে বাবা যেন আগুনের গোলা কথা বলতে বলতে রাত প্রায় এগারোটা বেজে গেল তখন আমি বাসায় চলে এলাম আজ তাহলে যাচ্ছেন কাল কিন্তু আবার আসবেন একসাথে পড়াশোনা করলে খুব ভালো লাগে আর ভাইয়া তো শুধু আমাকে ভয় দেখায় ওর সাথে পড়তে আমার মন চায় না প্লিজ আপনি কাল আসবেন এভাবে কয়েকদিন যাওয়ার পর আমাদের সম্পর্কটা অনেক গভীর হয় মানে সম্পর্কটা প্রেমে পরিণত হয় তারপর আমরা দুজন চুটিয়ে প্রেম করতে থাকি কিছুদিন পরে আমি ভার্সিটিতে চলে ভার্সিটিতে যাওয়ার পরে নিপাকে আমি না দেখে থাকতে পারি না নিপ নিপা আমাকে দেখা ছাড়া থাকতে পারে না অবশ্য আমাদের প্রতিদিন ফোনে কথা হতো তবু আমাদের মন ভরত না তাই আমি নিপাকে দেখার জন্য বাসায় চলে এলাম বাসায় এসে নিপাকে দেখে মনটা ভরে গেল ওমা তুমি না দুই একদিন হলো ভার্সিটিতে গেলা এখন আবার আসলা এভাবে যাওয়া আসা করলে কি পড়াশোনা হবে পরে দেখবা ফেল করে বসে আছো গেল কি করব বলো তোমাকে না দেখা ছাড়া আমার ঘুম ধরে না সব সময় বন্ধুদের সাথে আড্ডা দেই তাও জানি কেমন লাগে তাই চলে এলাম তোমাকে দেখা হুম হয়েছে আর ডং করা লাগবে না এসেছে যেহেতু আমিও একটু দেখতে পারবো আমারও মন চাইছিল যে তোমাকে একটু দেখব হুম আমি সত্যি বলছি তোমাকে ছাড়া আমি থাকতে পারবো না এবার আমি বাড়িতে বলবো তোমার আর আমার বিয়ের কথা বাবা মা কি বলে শুধু তোমার আর আমার বিয়ে না দেয় তাহলে আমরা পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করব আমি তোমাকে ছাড়া থাকতে পারবো না এটাই আমার লাস্ট সিদ্ধান্ত বাড়ি থেকে মেনে নিলে তো ভালোই হবে তুমি আমি সব সময় একসাথে থাকতে পারবো আর যদি বাড়ি থেকে মেনে নাও নেয় তাহলে একটু ভালো করে বোঝাবো কিন্তু আমি পালাবো না কেন পালাবে না তুমি কি আমাকে ভালোবাসো না তুমি যদি আমাকে ভালোবেসে থাকো তাহলে আমার সাথে পালাতেই হবে আর যদি তুমি আমার সাথে না যাও তাহলে আমি নিজেকে শেষ করে দেব আরে বোকা আগে বাড়িতে বলে দেখো কি বলে আগে এসব কথা বললে হবে নাকি আর শোনো বাড়িতে যদি মেনে না নেয় তাহলে আমি তোমার সাথে পালিয়ে যাব তারপর আমি মাসুদকে বললাম আমাদের বাসায় আর কেউ থাকবে না ভাইয়ার পাত্রি দেখার জন্য সবাই যাবে আমাকেও ডাকছিল বাট আমি যাইনি আমি যদি পাত্রি দেখতে যাইতাম তাহলে আর তোমার সাথে তো ভালোভাবে কথা বলতে পারতাম না সেই জন্যই আর আমি পাত্রি দেখতে গেলাম না আর হ্যাঁ ভাইয়ারা যাওয়ার সাথে সাথে তুমি আমাদের বাসায় চলে আসবা 
আজ আমি তোমাকে মন ভরে দেখব এ কথা শুনে আমার মনে মনে খুব আনন্দ আসছিল যাক অনেক দিন পর একটা সুযোগ পাইলাম হাত ছাড়া করা যাবে না আমি তখন অপেক্ষা করতেছি তারা কখন চলে যায় আর আমি তাদের বাসায় চলে যাই তারপর বিকেলবেলা তারা চলে গেল আমি একটু ফ্রেশ হয়ে চলে গেলাম তাদের বাড়িতে গিয়ে দেখি আমার জন্য সাজুগুজু করে বসে আছে তখন আমি তার পাশে গিয়ে বসলাম ও আচ্ছা তুমি আসো এখানে বসো ও এখানে তো আবার চেয়ার নেই যাও বিছানায় গিয়ে বসো নিপার কথা শুনে আমি বিছানায় গিয়ে বসলাম তারপর নিপা সাজগোজ করে আমার পাশে এসে হাতে হাত রেখে তার মাথা আমার ঘাড়ের উপর রেখে একদম শরীরে শরীর রেখে বস তখন আমি তার হাতে হাত রেখে বিছানার উপর ফেলিয়ে তার উপরে উঠে এলাম তখন সে একটু ইতস্তত অনুভব করল তারপর আমি তার ঠোঁটের উপর আমার ঠোঁট রেখে একটা কামড় দিলে সে উঠে বসে দাঁড়ায় কি হলো বসে পড়লে যে আরে এখনও তো কিছুই হয়নি তাতেই তুমি এরকম করছো ওকে তাহলে আমি বাসায় চলে যাচ্ছি আমার এখানে থাকার তো আর কোনো মানে হয় না এই কোথায় যাচ্ছ এখানে আসো বলছি তুমি এটা কিভাবে ভাবলা যে তোমাকে ছাড়া আমি থাকতে পারবো আমি তো এটা এমনিতেই বলছি এখানে আসো আর তুমি যা করবে তাই আমি মেনে নিব তারপর মাসুদ এসে আবার আমার পাশে বসল তখন আমি কিছু বললাম না মাসুদ আমাকে চুমুখে থেকে দে শরীরের সব অঙ্গ প্রত্যঙ্গে হাত বোলাতে লাগলো তখন আমার গা শিউড়ে উঠল জীবনে এমনটা অনুভব করিনি আজ প্রথম তারপর আমি ওকে আরও শক্ত করে জড়িয়ে ধরলাম তখন মাসুদও আমাকে আরও শক্তভাবে জড়িয়ে ধরল তখনই আমার মাথায় একটা বুদ্ধি আসলো যে এগুলো তো সেফটি ছাড়া করা যাবে না তাই আমি ওকে বললাম সেটি নিয়ে এসেছো আমার এসব কথা না শুনে মাসুদ তার মতো নিজের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে না আরে ওগুলো লাগবে না আমরা তো বিয়ে করব না কি তারপর আমি কিছুক্ষণ পর বিছানা থেকে উঠে চেয়ারে বসলাম তুমি আমাকে সত্যি বিয়ে করবে তো তুমি যদি আমাকে বিয়ে না করো সত্যি একটা কেলেঙ্কারি হয়ে যাবে তখন আমার একটা বদনাম হয়ে যাবে পরে আমাকে আর কেউ বিয়ে করতে চাইবে না আরে এগুলো তুমি কি বলো আমি তোমাকে সত্যি বিয়ে করব তোমাকে ছাড়া আমি একটা মুহূর্ত থাকতে পারি না সারা জীবন কিভাবে থাকব তোমাকে না পেলে আমি আমার জীবন শেষ করে দিব তুমি যদি আমাকে বিয়ে করো তাহলে তো ভালোই হয় আমরা সারা জীবন একসাথে থাকতে পারব আর তখন আর আমাদের কেউ কিচ্ছু বলতে পারবে না তারপর আমাদের সম্পর্কটা আরও অনেক গভীর হয় প্রতিদিন কথা হতো আমি ও তাদের বাসায় মাঝে মাঝে যাইতাম ও আমাদের বাসায় মাঝে মাঝে আসতো এভাবে আমাদের অনেক দিন চলে যায় কয়েকদিন পরে সে চাকরির ইন্টারভিউয়ের জন্য ঢাকা যাবে তখন আমার একটু মন খারাপ হয়ে যাচ্ছিল কি আর করব যেতেই তো দিতে হবে তা না হলে তো পরে ঝামেলা হবে তখন আমাদের বাসা থেকে মেনে নিতে চাইবে না যদি ওর চাকরি না থাকে আর যদি একটা চাকরি থাকে তাহলে বাসার সবাই মেনে নেবে পরে ও ঢাকায় চলে যায় আমাদের প্রতিদিন কথা হতো তারপর একদিন কথা বলতেই ভাইয়া আমাকে দেখে ফেলে ভাইয়া এসে বলে কার সাথে কথা বলছিস আমি বললাম আমার বান্ধবীর সাথে তোর বান্ধবী না অন্য কেউ দেখি তোর ফোনটা ফোন দে না হলে বাবা আমাকে আজকে বলে দেব তুই কার সাথে কথা বলিস আরে অন্য কেউ না তোর বন্ধু মানে মাসুদ তার সাথে কথা বলছিল মাসুদের সাথে তোর কিসের কথা তোর পাকনা গজাইছে না একটু বড় হতে না হতেই প্রেম করছিস আমি তো তোর বয়সের কিছুই বুঝতাম না আর এই বয়সে প্রেম করছিস আজ বাবা আমাকে সব বলে দেব প্লিজ ভাইয়া কাউকে বলিস না আমি তোর হাতে পায়ে ধরি ও চাকরির পরীক্ষা দিতে গেছে ওর চাকরিটা হয়ে গেলে সবাইকে বলিস আমি তাতে মানা করব না আর একটা কথা শুনে নে আমি ওকে ছাড়া বাঁচব না আচ্ছা ঠিক আছে কাউকে বলবো না আর মাসুদকে বল আমার সাথে কথা বলবে আমি ওর সাথে কথা বলে দেখি কি করা যায় তারপর আমার বন্ধু ও আমার বোন কথা বলতে থাকে তখন আমি সেখান থেকে চলে এলাম আমি মনে মনে খুব খুশি হয়েছিলাম কারণ ছেলেটা খুব ভালো বিয়েটা হলে আমার বোন খুব সুখে থাকবে ওদিকে মাসুদের চাকরিটা হয়ে গেল তখন মাসুদের চাকরিটা করতে লাগলো তারপর এদিকে আমি ঢাকায় গেলাম মাসুদের খোঁজখবর নেওয়ার জন্য গিয়ে দেখি মাসুদ খুব ভালোভাবে কাজ করতেছে আরে সুজন তুই এখানে তুই এখানে আসবি আমাকে একবার ফোন করবি তো আমি তোকে আনতে যাইতাম হয়েছে তুই মনে হয় জানতি না আমার বোন তো তোকে সব কিছুই বলেছে যে আমি আজকে ঢাকায় আসছি এখন ঢং করতেছিস না হুম বলছিল তবে আমি অতটা ভাবিনি যে তুই সত্যি সত্যি আসবি যাক এসে যখন পড়েছিস খাওয়া দাওয়া করে যাস তারপর আমরা খাওয়া দাওয়া করলাম সুজনকে নিয়ে ঘুরতে গেলাম পার্কে বসে আড্ডা দিলাম ও নানা রকম কথাবার্তা বললাম শোন তোকে একটা কথা বলি আমার বোনকে তোকে সত্যি খুব ভালোবাসে আমাকে কথা দে তুই আমার বোনকে সেরে যাবি না ও যদি তোকে কখনো না পায় ও যে কি করবে আমি নিজেও বলতে পারতেছি না 
আরে না আমি এবার বাসায় গেলে বিয়ের আলাপ নিয়ে তোদের বাসায় যাব বিয়ে করব জন্যই তো এই চাকরিটা করছি না হলে তো এখন চাকরি করতাম না তার কয়েকদিন পর আমি বাসায় চলে গেলাম বাসায় যাওয়ার পর গিয়ে দেখি নিপা বাসায় নেই তখন আমি সুজনের দেখা করলাম সুজনকে জিজ্ঞাসা করলাম নিপা কোথায় গেছে সে বলল আমার ফুপু বাড়িতে গেছে আজকে আসবে তারপর আমি সুজনের সাথে কথাবার্তা বলে বাড়িতে চলে আসলাম তার কিছুক্ষণের মধ্যে নিপা চলে আসলো জামা কাপড় চেঞ্জ করে আমাদের বাসায় চলে আসলো ওকে দেখে আমি ঠিক থাকতে পারলাম না চেয়ার থেকে উঠে ডিরেক্ট জড়িয়ে ধরলাম পরে নানা রকম কথাবার্তা বলে নিপা তাদের বাসায় চলে গেল তার কিছুদিনের মধ্যে আমাদের বিয়ে হলো এখন আমরা সুখে শান্তিতে সংসার করে খাচ্ছি আর আপনারা সবাই আমাদের জন্য দোয়া করবেন